సో ఇప్పుడు గమగమ నేను మీకోసం కొన్ని స్లైడ్స్ చూపిస్తాను దాంతో మాట్లాడుతూ ఉంటాను ఆ తర్వాత మనం ఒక వీడియో సాంగ్కి పోతాం ఓకే వచ్చిన స్క్రీను నేను చిన్నప్పుడు నా స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు నా సైన్స్ ల్యాబ్ ఎక్విప్మెంట్స్ మీకు కూడా ఉన్నాయి కదా ఇదేంటి మైక్రోస్కోప్ అని పేరు చెప్తారేంటి పిల్లలు ఏం చేస్తుంది ఎలా తయారు చేయాలి ఇదేంటి అదిగో ముందే చెప్పాను అది మైక్రోస్కోప్ నా తెలీదా టెలిస్కోప్ అని నా తెలీదా అది కాదు నాకు కావాల్సింది ఇవి చేసే పనులు ఏంటి వాటిని మనం తయారు చేసుకోవాలంటే అట్లా వాట్ ఈస్ ద మెకానిజం ఇన్ సైడ్ సో దాట్ వీ కెన్ ఆల్సో ట్రై మేకింగ్ దోస్ ఓకే అది ఇంపార్టెంట్ కంటి కనిపించినటువంటి విషయాలను చూపిస్తుంది కాబట్టి అది ఎన్ని రెట్లు పెంచితే మన కంటికి సరిపోతుందో చూసుకోవాలి ఆ స్పీకర్ ముందు నా అబ్బాయి కొంచెం పక్క జరున్నాను దాని వాయిస్ నేను గుద్దుకు నా దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది ఓకే సో డైనమో డైనమో గురించి తెలుసా మీకు ఎవరికైనా తెలియదు కదా కానీ ఇది మైకేల్ ప్యారే ఇన్వెంట్ చేశాడు నిజానికి దీని గురించి ఒక రెండు నిమిషాలు నేను మీతో మాట్లాడాల్సిందే ఈ డైనమో గురించి ఎందుకంటే ఇప్పుడు డైనమో మీద వరల్డ్ అంతా నడుస్తుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ డైనమో గురించి మీరు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది ఎవరికైనా దీన్ని చేయాలన్నా డైనమోని మనం తయారు చేసి మన చేతితో మనమే దాన్ని వాడాలన్నది ఎవరికైనా ఉంటే కనుక అది కూడా నేను లాస్ట్లో గుర్తు అని చెప్తాను ఇప్పుడు ఏం చెప్తానంటే గుర్తుపెట్టుకోండి పిల్లలు డైనమో గురించి నాకు మీతో కరెక్ట్ అయి చెప్పాల్సింది ఏంటంటే తెలుగులో చెప్తాను ఓకే ఎక్కువ మంది పిల్లలు తెలుగులో ఉన్నారు కాబట్టి ఒక ఐక్యాంత క్షేత్రంలో ఒక తేగ వలయమును ఉంచి ఆ తేగ వలయమును తిప్పినచో ఆ తేగ వలయములో విద్యుత్ పుట్టును మళ్ళీ చెప్పిన మళ్ళీ చెప్పిన ఒక ఐస్కాంత క్షేత్రంలో జాగ్రత్తగా అయినండి కొంచెం టైం బట్టి ఈరోజు మనం లంచ్ మనం లేట్ అయినా పర్వాలేదు కదా ఎగ్జాక్ట్ వన్కి వెళ్ళిపోవాల్సిన అవసరం లేదు కదా ఎందుకంటే నాకు ఇవాళ చాలా పెద్ద 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 పెద్దలు ఫోన్ చేసి సార్ ఆ స్కూల్లో పిల్లలకి విషయాలన్నీ చాలా జాగ్రత్తగా స్లోగా చెప్పండి ఎక్కడ స్పీడ్ అవ్వకండి అని చెప్పారు మరి ఎందుకు అది తర్వాత అనుకుంటాను ఓకే మెసేజ్ కూడా పంపించారు ఇద్దరు ముగ్గురు సార్ ఏదైనప్పటికీ ఒక ఐస్కాంత క్షేత్రంలో ఒక తేగ వలయంలో ఉంచి ఆ తేగ వలయంలో తిప్పినచో ఆ తేగ వలయంలో విద్యుత్ పుట్టును ఓకే ఇంగ్లీష్ మీడియం పిల్లలు ఇన్ ఏ గివెన్ మ్యాగ్నెట్ ఫీల్డ్ ఇఫ్ యూ ప్లేస్ ఏ ఎలక్ట్రిక్ కాయిల్ అండ్ రొటేట్ ద కాయిల్ ఆటోమేటిక్లీ యూ గ్యాట్ ఇన్ యూ సిఎంఎఫ్ ఇన్ ద కాయిల్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఫ్రమ్ ద కాయిల్ అయితే ఈ పర్టికులర్ కాయిల్ కి ఏదైతే రెండు వైర్లు ఎండింగ్ ఉంటాయో ఆ రెండు ఎల్ఈ దానికి ఒక ఎల్ఈడి కనెక్ట్ చేస్తే అప్పుడు కాయిల్ తిప్పినప్పుడు అందులో విద్యుత్ పుట్టిందా లేదా ఇప్పుడు చాలా మంది పిల్లలు నన్ను ఏమడిగారంటే ఈ ఐస్కాంత క్షేత్రం అంటే ఏమిటి అని అడిగారు ఏముంది నీ దగ్గర ఒక ఐస్కాంత ఉందనుకో ఐస్కాంతానికి దాని ప్రభావం ఎంత దూరం వరకు ఉందో అది అంతా క్షేత్రం ఆ క్షేత్రంలో నువ్వు ఒక తేగ వలయం పెట్టాలి అంటే ఏదో కాపర్ వైర్ని దేని మీద దాని మీద చుట్టి రౌండ్ చేస్తే ఆఖరి రెండు ఎండ్స్ మిగులుతాయి కదా ఆ రెండు ఎండ్స్కి ఒక ఎల్ఈడి బల్బ్ కనెక్ట్ చేయాలి ఈ అరేంజ్మెంట్ అంతా పట్టుకు వెళ్ళి ఆ క్షేత్రం దగ్గర ఐస్కాంత క్షేత్రం దగ్గరలో పెట్టి నువ్వు అందరూ తిప్పుతున్నావు అనుకో ఈ బలు వెలుగుతూ ఉంటుంది దాని మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ డైలమాల్ ఏంటి ఒక చెప్పింది మైకేల్ ప్యాడే కనిపెట్టిన గొప్ప ఇన్వెన్షన్ నిజం చెప్పాలంటే మైకేల్ ప్యాడే ఇన్వెన్షన్స్ ఏ చేసి ఉండకపోతే ప్రపంచంలో ఎక్కడెక్కడో విద్యుత్ శక్తి ఎన్నెన్నో రకమైన శక్తులు ఉన్నాయి ఆ శక్తులన్నీ విద్యుత్ శక్తిగా మారి ప్రపంచం అంతా మానవులకు ఉపయోగపడడానికి రా జరిగేది కాదు అని శక్తి అంటే గుర్తొచ్చింది ఎవరికైనా శక్తి అంటే తెలుసా శక్తి శక్తి అంటే తెలుసా ఎన్ని రకాల శక్తులు ఉంటాయో మనకు తెలుసా ఎవరన్నా కొన్ని రకాల శక్తులు చెప్తారా ఎవరన్నా మీకు తెలిసిన శక్తులు ఎన్నో ఉన్నాయి గబగబ నాకు నాలుగు శక్తుల గురించి చెప్పొచ్చు కదా మీకు తెలిసిన శక్తులు వాట్ ఎవర్ ఎనర్జీ యూ నో దిల్ ఆర్ సో మెనీ యంగ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్ యూ హ్యావ్ I wanted to find out how many energies my Asan Bada school children know about. Like there are so many energies, different kind of energies you all have. You have a lot of energies. Because in the case of the number of energies that you have to say, 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 solar energy. 
సోలార్ ఎనర్జీ కోసం నిన్ను చూపించడం కోసం అన్నావు కాబట్టి ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ డిమాన్స్ట్రేషన్ చేసి తెచ్చుకొచ్చాను అది స్టేట్ లో ఎక్కడ లేదు నిన్న నా చిల్డ్రన్ సర్క్యూట్ ల్యాబ్ తర్వాత సోలార్ ల్యాబ్ అనేది ఒకటి రిలీజ్ చేయడం కోసం డెవలప్ చేసిన ఫస్ట్ క్యాచ్ మన స్కూల్ లో మీకే చూపిస్తున్నాను ఓకే ఇంకెవరికే చూపిస్తుంది ఈ అమ్మాయికి ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏమంది సౌర శక్తి సోలార్ ఎనర్జీ అంది నెక్స్ట్ ఎనర్జీ కమన్ నెక్స్ట్ ఎనర్జీ నెక్స్ట్ ఎనర్జీ అందరూ ప్రిపేర్ అవ్వండి నంబర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ నాతో చెప్పడం కోసం ఎందుకంటే నాకు కావాలి మినిమం ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డిఫరెంట్ ఎనర్జీస్ అన్నా చెప్పకపోతే ఎట్లా ఎవరు చెప్పారమ్మా ఓ వండర్ఫుల్ నీ కోసం ఒక విండ్ నీళ్ళు కూడా తయారు చేసి తీసుకొచ్చాను ఓకే నీకు గాలిలో ఉన్న శక్తిని మనం ఎలా క్యాప్చర్ చేయాలనేది నేర్పడం కోసం దీన్ని తీసుకొచ్చా ఓకే సో విండ్ ఎనర్జీ ఎక్సలెంట్ సో సోలార్ ఎనర్జీ ఒక మోడల్ తీసుకొచ్చాను విండ్ ఎనర్జీ ఒక బుల్లి విండ్ మిల్ విండ్ మిల్ ఇన్ హ్యాండ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ 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 కమన్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఎనర్జీ ఎవరు చెప్తారు నీకు తెలిసిన ఎనర్జీ ఒక పేరు చెప్పు అరే వా బిహెడ్ చెకన్ ఎవరు అన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఈ అమ్మాయి ఎంత మంచి ఎనర్జీ గురించి చెప్తుందని నాకు తెలియదు పొటాన్షియల్ ఎనర్జీ ఎక్సలెంట్ నెక్స్ట్ ఎనర్జీ నెక్స్ట్ ఎనర్జీ ఎన్ని పేరు ఏంటమ్మా నీకు మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను పొటాన్షియల్ ఎనర్జీ గురించి ప్రపంచం అంతా నీ ఎనర్జీ మీద నడుస్తుంది ఓకే కమన్ నెక్స్ట్ ఎనర్జీ హై మై గాడ్ అసలు మొత్తం బ్యాటరీ ప్రపంచం అంతా నీ తోడు నడుస్తుంది తల్లి సో కెమికల్ ఎనర్జీ ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇన్ని మంచి ఎనర్జీలు వచ్చినాయి ఈ పిల్లల దగ్గర ఇంకా చాలా ఎనర్జీలు ఉన్నాయి మీరు చెప్పట్లేదు అసలు మెయిన్ ఎనర్జీ లేవు మీ దగ్గర ఎవరి దగ్గర లేదా సైకిల్ చెప్తున్నారు ఏ శక్తితో ముందు ఏంటమ్మా ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీ అండ్ అది కూడా గుడ్ ప్రపంచం నడుస్తుంది దాని మీద ఎక్సలెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ కమన్ నెక్స్ట్ బాయ్స్ అమ్మాయిలు చెప్తున్నారు అప్పుడు కానీ అన్ని శక్తులు అమ్మాయిలు అంటే అమ్మాయిలకే శక్తులు ఉన్నాయి అబ్బాయిలకి శక్తి లేదా ఏమైపోయింది అబ్బాయిల శక్తి అంది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది ఫిజికల్ ఎనర్జీ వండర్ఫుల్ గుడ్ గుడ్ ఫిజికల్ ఎనర్జీ నెక్స్ట్ ఇంకా అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు అందరూ చాలా చెప్పారు రెండు అన్ని అమ్మాయిలు ఏంటి అబ్బాయిలు చెప్పద్దా అబ్బాయిలు మీరు చెప్పరు ఇంకా అంతేనా క్లోజ్ చేసేద్దాం శాషన్ అమ్మాయిలు అన్ని చెప్తున్నారు మీరు నువ్వు చెప్పబోతే అట్లా ఏంటమ్మా మెకానిక్ ఎనర్జీ మెకానిక్ ఎనర్జీ యాంత్రిక శక్తి వండర్ఫుల్ ఎక్సలెంట్ బాగా గుర్తు చేశాడు అబ్బాయి ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇంకెవరన్నా నేను నువ్వు నిలబడ్డాను యాంత్రిక ఎనర్జీ గుర్తు నిలబడి నువ్వు ఒకసారి నీతో నేను ఒక చిన్న ప్రయోగం చేయాలనుకుంటున్నా చేయనా ఉష్ణశక్తి ఉష్ణశక్తి హీట్ ఎనర్జీ చెప్పారు కదమ్మా సరే అబ్బాయిలు ఇంకా ఒకే ఒక అబ్బాయి చెప్పారు ఇంకెవరు చెప్పరా చెప్పారు జగదీష్ జగదీష్ సతీష్ సతీష్ నువ్వు ఏ శక్తి గురించి చెప్పావు నాకు మెకానికల్ ఎనర్జీ గురించి చెప్పాడు ఓకే నా చేతిలో బ్యాటరీ ఉందా ఈ డబ్బాలో ఉందా బ్యాటరీ ఇప్పుడు చూస్తారా కావాలని చూసుకోండి ఈ డబ్బాలో ఏమైనా బ్యాటరీ ఉందా లేదు కదా ఈ డబ్బాలో బ్యాటరీ లేదు ఎలక్ట్రికల్ వైర్స్ లేవు ఓకే ఇప్పుడు విద్యుత్ శక్తి మాత్రం తయారైంది తయారైంది లేదు విద్యుత్ శక్తి విద్యుత్ శక్తి లేకుండా బల్లు వెలగవు కదరా నేను డౌట్ గా చూస్తున్నాను కనిపించట్లేదు అబ్బాయిలకి అరే చూడండి అక్కడ అబ్బాయిలు చూపించాను ఇక్కడ మీకు చూపించలేదు కదా మీకు కోపం వస్తుంది కదా ఏంటి మాట్లాడలేదు ఏంటి రా చెప్పండి రా హ్యాపీ అన్నాడు అక్కడ బల్లులు వస్తున్నాయా లేదా ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ వీళ్ళేమో రెడ్ కలర్ అంటున్నారు వీళ్ళేమో గ్రీన్ కలర్ అంటున్నారు ఎవరు కరెక్ట్ అవ్వండి ఎలా కరెక్ట్ అవుతుంది ఓ ఎస్ అబ్బాయి చెప్పింది కరెక్ట్ ఒకసారి నేను ఇలా చెప్పినప్పుడు రెడ్ ఈ అమ్మాయిల కోసం మిమ్మల్ని చీట్ చీట్లకి ఏం చేశాను డైరెక్షన్ మార్చాను సో దీన్ని బట్టి మీరు ఏం అర్థం చేసుకున్నారు డైరెక్షన్ చేంజ్ అయితే ఏదో అవుతుంది డైరెక్షన్ చేంజ్ కాకుండా ఒకే డైరెక్షన్ లో నేను పోతుంటే దాని ఇంగ్లీష్ లో యూని డైరెక్షన్ అంటాను మీకోసం ఏమంటాను యూని డైరెక్షన్ లో నేను పవర్ ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తే అది డీసీ బ్యాటరీ కరెంట్ అదేనా ఇప్పుడు మీకు వచ్చిన ట్విస్టింగ్ ఇస్తున్న ట్విస్టింగ్ దీన్నే అంటారు నాన్న కాదు యూని డైరెక్షన్ లో ఉందా లేకపోతే 
ఇది బ్యాటరీ డీసీ కరెంటా ఇది డీసీ కరెంటా ఇది కూడా డీసీ కరెంట్ యూని డైరెక్షన్ గా ఉంది ఒకే డైరెక్షన్ లో ఉంది ఇప్పుడు మీకు ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ అంటే డిఫరెన్స్ చూపిస్తాను రెడీగా ఉన్నారా చూడండి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి గ్రీన్ ఎరిగినప్పుడు రెడ్ ఎరగలేదు రెడ్ ఎరిగినప్పుడు గ్రీన్ ఎరగలేదు అవునా కదా ఎస్ ఆర్ నో అంటే దీన్ని బట్టి ఏమైంది మీకు ఆల్టర్నేటింగ్ లో ఏం జరుగుతుంది పాజిటివ్ ఉన్నప్పుడు నెగిటివ్ ఉండదు నెగిటివ్ ఉన్నప్పుడు పాజిటివ్ ఉండదు అర్థమైంది ఇక్కడ బల్బులు ఏం చేశాను గ్రీన్ అన్ని ఒక పక్క కనెక్ట్ చేశాను రెడ్ అన్ని ఒక పక్క కనెక్ట్ చేశాను అర్థమవుతుంది మీకు పాయింట్ క్లియర్ అయిందా సో ఇలా మన ఇంటికి వచ్చే కరెంట్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ ఉంటుంది ఒకసారి ప్లస్ ఒకసారి అంటే ప్లేస్ ఒకసారి నోట్లో మార్కుంటా వస్తాయి మన ఇంటికి లైన్ లో ఓకే వేరు మీద అర్థమైందా సో అదే బ్యాటరీతో మనం వాడుతున్నప్పుడు ఇంకా అట్లా మనకు ఆల్టర్నేటింగ్ ఏం చేంజ్ అయ్యేది ఏమి ఉండదు ఒకే డైరెక్షన్ లో ప్లస్ నుంచి పోయి నెగిటివ్ సర్క్యూట్ క్లోజ్ అవడం జరుగుతుంది మరి ఎంత సింపుల్ గా చిన్న డబ్బాతో ఈ డిమాన్స్ట్రేషన్ మీకు డీసీకి ఏసీకి మధ్యలో అవగాహన తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేసినా నాకు ఏం చెప్పాలా నాకన్నా ముందు ఈ బాబు ఏ శక్తి అన్న మరి ఆ యాంత్రిక శక్తిని మెకానికల్ ఎనర్జీ నేను లోపల పంపించాం అప్పుడు మనకు బయటకి ఏ శక్తి వచ్చింది విద్యుత్ శక్తి వచ్చింది అర్థమవుతుందా సో మరి ఈ యాంత్రిక శక్తిని ఎవరు ఇచ్చారు నేను తిప్పడానికి నాకు శక్తి ఎవరు ఇచ్చారు కండర్ శక్తి ఈ కండర్ శక్తికి ఎనర్జీ ఎవరు ఇచ్చారు ఎవరు ఇచ్చారు ఏ శక్తి ఇచ్చింది ఆ శక్తి రావడానికి నేను ఏం వేసాను లోపలికి మరి ఆ ఫుడ్ లోపల ఏముంది కార్బోహైడ్రేట్స్ సో సో కార్బోహైడ్రేట్స్ లో ఉన్న కెమికల్ ఎనర్జీ ఇలా రూపాంతరాలు చెంది కండర్ శక్తి గాను యాంత్రిక శక్తి గాను విద్యుత్ శక్తి గా చూసారా దీన్ని బట్టి మీకు ఇంత చిన్న ఎగ్జాంపుల్ లో మీకు నేను ఏం తెలియజేయాలనుకున్నానంటే ప్రపంచంలో శక్తులన్నీ ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి మీరు ఎన్నో చెప్పారు కదా ఇప్పుడు వరకు ఇవన్నీ ఎక్కడెక్కడో దాక్కున్నాయి కెమికల్ ఎనర్జీ ఎక్కడో ఉంది ఆ అబ్బాయి చెప్పిన అణుశక్తి ఎక్కడో ఉంది యురేనియం ఫ్లోరియం ఇవన్నీ కూడా ఓకే అట్లాగే ఎక్కువ అమ్మాయి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ చెప్పింది ఎక్కడో కొండల్లో దాక్కుంది పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంతా నీళ్లలో ఎంజీహెచ్ ఓకే పిఈజ్ కూడా ఎంజీహెచ్ ఎమ్ఓ మాస్ జీ కాన్స్టెంట్ హెచ్ కాన్స్టెంట్ ఎంత ఎక్కువ ఎమ్ ఉంటే అంత ఎక్కువ పిఈజ్ అక్కడ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అక్కడ ఉంది ఓకే సో మీకు ఇది అంతా ఎందుకు చెప్పానంటే ఎనర్జీలు ప్రపంచంలో ఏ మూలం ఎక్కడ ఎలా దాక్కొని ఉన్నా అవన్నీ కూడా ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోట ప్రయాణం చేయడానికి మనం విద్యుత్ శక్తిగా మార్చుకుంటాం తర్వాత మళ్ళీ మార్చుకున్న విద్యుత్ శక్తిని ఇంకొక రూపంలోకి ఎప్పుడు కావాలంటే ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ అలా మనం మార్చుకుంటాం ఇప్పుడు మీకు అసలైనటువంటి ఆలోచన మైండ్ కి మైండ్ బ్లాస్టింగ్ మైండ్ గ్లోయింగ్ ఆలోచన ఏంటంటే ఇట్లాగా ప్రపంచంలో ఎన్నో రకమైన శక్తులన్నీ కూడా విద్యుత్ శక్తి కానీ ఎందుకు మార్చుకుంటున్నారు ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటకి ఆ ఎనర్జీని తీసుకెళ్లాలంటే విద్యుత్ శక్తి కానీ ఎందుకు మార్చుకుంటున్నారు అందరికి వినిపిస్తుందని చెప్పేది ఇంకా కరెక్ట్గా వాళ్ళని పెంచడం కొంచెం సరిపోయింది కదా ఇజ్ ఇట్ క్లియర్ ఎవరైతే మైకేల్ ఫ్యాండే ఇన్వెంట్ చేశాడు ఇది మైకేల్ ఫ్యాండే బతికే ఉన్నాడని చూపించడం కోసం నేను మీకు ఈ బాక్స్ తీసుకొని చూపించా ఓకే ఎప్పుడో మైకేల్ ఫ్యాండే బట్ ఈ రోజుకి మన ముందు పని చేస్తున్నాడా లేదా సో అట్లా మీరు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి ఆ చేసిన ఆలోచన మైకేల్ బ్యాడేకి మీకు లాంటి ఫెసిలిటీలు ఏమీ లేవు నిజానికి చెప్పాలంటే స్కూల్ మానేయాల్సి వచ్చింది తల్లిదండ్రులు ఫీజు కట్టలేక అలాంటి పిల్లడు ఒక బుక్ షాప్ లో బైండింగ్ షాప్ లో పనిచేయటం మొదలు పెట్టాడు అట్లాంటి పిల్లడు ఆ పుస్తకాలు చదువుతూ ఒక రోజు తనకు వచ్చిన ఆలోచనకి రాయల్ సొసైటీలో మెంబర్షిప్ వచ్చి అక్కడ ప్రయోగాలు చేశాడు ప్రపంచాన్ని పవర్ అప్ చేశాడు అర్థమైతే మీకు మైండ్ అవుట్ నిజం చెప్పాలంటే నాలో ఇందాక మన మాస్టర్ చెప్తున్నాను అంత ఇంట్రెస్ట్ మీ పిల్లల్లో సైన్స్ ఇంకా ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచన రేకెత్తించాలనే ఆలోచన ఎందుకు వచ్చిందంటే ఆ మైకేల్ ఫ్యాడ్ ఆ రోజులు ఎలాంటి ఇన్వెన్షన్ చేశాడో పవర్ ని ఒక నుంచి ఒక చోట తీసుకెళ్లే ప్రయత్నానికి జనరేట్ చేసే ప్రయత్నానికి మోటార్ కి ఇన్వెన్షన్ కి ట్రాన్స్ఫార్మర్ కి ఫ్యాడ్ రాస్తో అది మానవాళికి ప్రపంచం అంతా ఎంత గొప్పగా ఒక ఉపయోగపడింది కనెక్ట్ అయిందంటే అలాంటి ఆవిష్కరణలు ఇంకెక్కడున్నాయి ఏ ఉన్నాయి ఎలా ఉన్నాయి ఎంతమంది మానవుల్ని సాల్వ్ చేసినటువంటి ఆలోచనలు అని క్వశ్చన్ మార్క్ వేసుకుని ఆలోచిస్తున్నారు ఏమో నాకేం తెలుసు మీ పిల్లల్లో ఎవరిలో ఎక్కడ ఎప్పుడు ఎలాంటి ఆలోచనలు వస్తాయో ఆ మైకేల్ బ్యాడే చేసిన అతి గొప్ప పని కన్నా మీరు పైన ఇంకేం ఆలోచన చేస్తారు నాకేం తెలుసు అవునా కదా సో ఇక్కడి నుంచి మంచి సంకల్పాలు పెట్టుకోండి మనలో ఆ సంకల్పాలు
ఎందుకన్నారంటే మీకు థామస్ ఆల్వా ఎడిషన్ తెలుసా ఎందుకు తెలుసు బల్బు కనిపెట్టాడు కాబట్టి ఆయన ఇంకా మన దగ్గర బతికే ఉన్నాడు ఉన్నాడో లేదో చూపించనా చూపించనా చూస్తారా అల్వా ఎడిషన్ బాయ్ లిటిల్ యాల్ అమ్లో గుస్తో కేతే హే లిటిల్ యాల్ అమర్ లిటిల్ యాల్ అభి అభి ఆరా యాపు మిల్లే కెలియ అప్ థోడా ఇంతజార్ ఖర్ దీజియే అభి ఆ జాయేగా అమర్ లిటిల్ యాల్ సో లిటిల్ యాల్ కో ఆఫ్కి బస్ లే ఆరా హే హే థోడా దోర్ బి ఏక్ మినిట్ మే లే ఆరా హే హి ఇస్ కమింగ్ టు యు ఇన్ నెక్స్ట్ 1 మినిట్ సి మై డియర్ చిల్డ్రన్ నౌ ఇఫ్ యు సే Yes, little yaar, we want to see you. That's it. He will come to you. Why don't you ask him to come? Ask him to come. Little yaar, please come. Yes, he is there. Little yaar is there in front of you, man. Yes or no? You can connect whatever CFL lamp and all here. I don't have a CFL lamp, sir. I don't have a CFL lamp. So, happy to be here. Hey, I'm going to ask you a question. I'm going to ask you a question. మన గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో చదువుకునే పిల్లలకి నలభై ఏళ్ళు యాభై ఏళ్ళు పెట్టి ఎన్నో ఆటలు ఎంతమంది కొడుకుని ఇంట్లో పెట్టి పిల్లలు కరం పవర్ కట్లో ఈవినింగ్ మార్నింగ్ చదువుకోగలం ఎస్ సార్ లో అందుకోసం మీకోసం వంద రూపాయలు మాత్రమే ఖర్చు పెట్టి తయారు చేసిన ఒక బుల్లి అన్నట్టు ఓకే హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ సో బ్యాటరీలో ఉన్నటువంటి డీసీని ఏసీగా కన్వర్ట్ చేసి ఇక్కడ ఇస్తుంది ఆటోమేటిక్గా మీరు మన ఇంట్లో పనిచేసే ఏసీ సిఎఫ్ఎల్లు ఇలాంటి బల్బ్స్ ఏమైనా వాడుకోవచ్చు సెల్ ఫోన్ ఛార్జర్లు ఏమైనా వాడుకోవచ్చా లేదా సో ఎంత చిన్న ఆలోచన బల్బు కనిపెట్టి ఎన్నోసార్లు ఫెయిల్ అయ్యి ఆఖరికి అరే మీకు అసలు సీక్రెట్ చెప్పడం మర్చిపోయారు నేను యునైటెడ్ స్టేట్స్ లో థామస్ అల్వా ఎడిషన్ ఫౌండేషన్ కి వెళ్ళాను ఒకసారి అప్పుడు నేను అనుకున్నాను మీకు ఇలా చిన్నప్పుడు స్కూల్లో చదువుకున్నప్పుడు నాకు తెలిసింది ఏంటి బల్బు ఇన్వెంట్ చేశాడు అనుకున్నా కానీ ఆయన ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత తెలిసింది ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ బల్బ్ ఇన్వెంట్ ఆయన ఇంట్లో ఉన్నాయి వన్ జీరో నైన్ త్రీ పేటెంట్స్ ఉన్నాయి ఏమి ఉన్నాయి వన్ జీరో నైన్ త్రీ అంటే వన్ థౌజండ్ నైంటీ త్రీ ఆయన భౌతికంగా మన మధ్య లేకపోయినా నూట వెయ్య తొంభై మూడు ఆవిష్కరణలు చేశారు అదేనా అది నేను అక్కడ చూడటం జరిగింది సో అందులో బల్బ్ ఒకటి మీకు తెలుసు ఒక బల్బే తీసుకోండి అరే ఇప్పుడు వరకు నువ్వు ఎప్పుడైనా బల్బు కొన్నారా ఎవరన్నా బల్బు కొన్నారా మీ ఇంటిలో మీ ఇళ్ళ కోసం ఎవరికైనా బల్బు కొన్నారా మీరు కొన్న బల్బు ఎంత కొన్నారో టెన్ రూపీస్ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ అట్లా కొన్నారు కదా మీరు కొన్న ప్రతి బల్బు నుంచి కొంత డబ్బులు వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతాయి ఎందుకంటే వాళ్ళ పేటెంట్ మరి ఆయన ఇన్వెంట్ చేసినప్పుడు ఆయన పేటెంట్ ఉన్నప్పుడు రాయల్టీ అంతా వెళ్ళిపోతుంది అది మీకోసం ఎందుకు చెప్పానంటే ప్రపంచంలో ఎంతమంది మనుషులు ఎన్నిసార్లు కొంటారో అందరి దగ్గర నుంచి ఎంత డబ్బు ఆయనకి ఫౌండేషన్కి వెళ్తుంటే ఎంత రిచ్ ఒకసారి ఆలోచించండి మీరు ఎంతసేపు చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేస్తారు అంటారు ఏమవుతారని అబ్బాయిలు అడిగితే ఇంజనీర్లు ఏమవుతారంటే అమ్మాయిలంతా డాక్టర్లు రాష్ట్రాలతో అలా చెప్పేది ఇదే కానీ ఒక చిన్న ఇన్వెన్షన్ ప్రపంచంలో ఎవరు ఊహించిన స్థాయికి మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తామే కాకుండా మీ వెనకాల కొన్ని లక్షల మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తుంది అది నేను ఎన్నో వందల సైంటిస్టుల తరఫున ఆలోచన వెనకాల చూసిన పని ఓకే ఏదేమైనప్పటికీ ఇది మీకు అర్థమైంది కదా ఎవరైనా చెప్తా రెడీగా ఉన్నారా ఒక ఐస్కాంత క్షేత్రంలో ఎవరు చెప్తారు ఇది నుంచి ముందే మూడు సార్లు చెప్పారు చెక్ చేయాలనుకుంటున్నారు మీ నాతో ఎంత కనెక్షన్ లో ఉన్నారో చెక్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఎవరు చెప్తారు మూడు సార్లు చెప్పాను కదా మరి ఎవరో ఒకళ్ళు అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు ఉండే ఉండాలి కదా చెప్పే ప్రయత్నంలో మరి ఎందుకంటే ఊరికి ఎన్నటం ఎందుకు దాన్ని రీప్రొడ్యూస్ చేయడం కూడా కావాలి లేకపోతే ఈరోజు క్లాస్ అయిపోతుంది మీరెవరో నేనెవరో ఆ తర్వాత నేను చెప్పిందంతా ఒకరు బాగుంది శ్రీనివాస్ గారు అంటే వచ్చారు బాగుంది బాగుంది అంతే ఉంటుంది ఇంకా అంటే బాగుంది బాగుంది ఇంటికి వెళ్ళాక మీ అమ్మ నాన్నతో కూడా బాగుంది బాగుంది ఏదో బాగుంది ఏదేదో బాగుంది ఏం బాగుంది ఏం ఉంటే ఏం లేదు దానికి బ్రెయిన్లో అంతా వెళ్ళిపోయింది అలా కాకుండా కాకుండా ఒక కమాన్ ఫాస్ట్ వీఆర్ రన్నింగ్ అవుట్ ఆఫ్ టైం చెప్పమ్మా నాకు అది కావాలి ఎస్ హౌ మెనీ చిల్డ్రన్ క్యాన్ రీప్రొడ్యూస్ దట్ ఇస్ మోర్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ మీ చెప్పు కావాలి చెప్పు నీ తెలిసిన విషయం చెప్పు ఏం చెప్పారు ఇంగ్లీష్ అయినా తెలియదు ఏదో బాగా ఏదో ప్రైజ్ ఇప్పుడు చెప్పడం 
రాసినా చెప్తారు ఓకే మరి ఎవరైనా మర్చిపోకుండా రాసిపెట్టండి సార్ ఏదో ప్యాడ్ మీద ఇప్పుడు వరకు ఎవరైనా రాస్తున్నారు లేదో ఓ పెన్ను పేపరు కొంచెం పేరు చెప్పినప్పుడు క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పినప్పుడు ఈ అమ్మాయి ఎక్సలెంట్ ఆన్సర్ చేసింది ఈ అమ్మాయి ప్రైజ్ అని చెప్పారంటే మీరు గుర్తు చేస్తే ఇచ్చేస్తాను ఓకే గుడ్ వెరీ గుడ్ చాలా బాగా చెప్పాము ఎక్సలెంట్ సో నేను ఐ థింక్ ఐ కెన్ గో నెక్స్ట్ ఓకే పెరిస్కోప్ వెన్యర్ క్యాలిపర్స్ మిల్లీమీటర్లో టెన్త్ పాక టెన్త్ పార్ట్ కూడా బాగానే మెజర్ చేస్తుంది స్క్రూ గేజ్ ఇంకా ఖచ్చితంగా కొలుస్తుంది ఓల్ట్ మీటర్ యామ్ మీటర్ మన ఎలక్ట్రికల్ పవర్ని మనం వాట్స్లో కొలుస్తాం పీ ఈజుకల్ టు వి ఇన్ టు వై ఎక్కడైనా ఏదైనా సర్క్యూట్లో పవర్ ఎంత ఖర్చు అవుతుందని చెక్ చేయాలంటే ఆ సర్క్యూట్లో ఓల్టేజ్ మల్టీప్లైడ్ బై ఆ సర్క్యూట్లో కరెంట్ ఎంత తీసుకుంటుంది యాంపియర్స్ సో ఓల్టేజ్ మల్టీప్లైడ్ బై యాంపియర్స్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ద పవర్ కన్జ్యూమ్డ్ బై దట్ పర్టికులర్ లోడ్ అనమాట ఓకే ఎదవుతుందా సో దానికి మీకు ఇందాక నేను ఒక చూపించాను కదా సో ఒక గ్యాడ్జెట్ మీద మీరు ఇక్కడ ఎంత ఓల్టేజ్ ఉంది ఆ బల్బ్ ఎంత యాంపియర్ కరెంట్లో అవుతుంది యాంపియర్లో చూడాలి దీని మీద ప్యానల్గా ఓల్ట్ చూడాలి ఈ ఓల్టేజ్ మల్టీప్లైడ్ బై యాం మీటర్ యామ్స్ రీడింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పవర్ కన్జ్యూమ్డ్ బై ద బల్బ్ అది బల్బ్ వాడే పవర్ అని చెప్తుంది ఆ తెలియజేయటం కోసం మీకు ఆ స్లైడ్ తీసుకొచ్చాను ఓకే అరే ఈ అమ్మాయి ఏం మెసేజ్ చేస్తుంది ఏంటమ్మా అమ్మాయి వెయిట్ అన్నారు ఎవరు అన్నారు వెయిట్ అన్ని ఆమె కాదు అన్ని నువ్వే కాదు ఇంకా వేరే పిల్లలు చెప్పాలి అన్ని ఆమె చెప్తుంది ఈ స్కూల్ అంటేనే ఇంకా ఆమె అయిపోతుంది నాకు అట్లా కాదు ఇంకా వేరే ఓకే నెక్స్ట్ ఏం కొలుస్తున్నాడు ఈ అబ్బాయి కాదు ద్రవ్యరాశిని కొలుస్తున్నాడా లేదంటే భారాన్ని కొలుస్తున్నాడా ఎవరు అంత భారం భారం అంటున్నారు ఎలాగా నాకు కరెక్ట్ ఆన్సరే కానీ ఎవరన్నా భారానే కొలుస్తున్నాడు అని మీరు ఎలా చెప్పగలరు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఈ ఈ బాబు ఏం ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు మ్యాగ్నటిజం ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు వీళ్ళు మ్యాగ్నెట్ ఫీల్డ్ ఎంత ఉందో కొలుస్తున్నారు ఇది ఏం వాచ్ ఇది మనందరికీ రిస్ట్ వాచ్ తెలుసు సెల్ ఫోన్ వాచ్ తెలుసు మరి ఇది కూడా ఒక వాచే ఈ వాచ్ ఎవరు చెప్తారు ఇది ఏం వాచ్ పేరు చెప్పారు కాలాన్ని కొలవటానికి ఉపయోగించేది కానీ ఏం వాచ్ ఇది చెప్పినా ఏం పేరు దీని పేరు ఏం పేరు దాని పేరు చెప్పు సండే ఏంటమ్మా స్టాప్ వాచ్ ఎవరో చెప్పేశారు కరెక్ట్ గా వండర్ఫుల్ బిట్ ఏంటి దట్ కాదు స్టాప్ వాచ్ అన్నయ్య అంత బాగా చెప్పినందుకు వచ్చిన మాట అడగాలను సార్ ఏం పేరమ్మా ఈ అమ్మాయి మన క్రియా విన్నారు కూడా ఏం పేరమ్మా దేవి ఒక మంచి మాట ఈ పక్క రా ఇటు రా ఇప్పుడు నాకు ఒక ఆలోచన ఏంటంటే నువ్వు దాన్ని స్టాప్ వాచ్ అని ఎలా చెప్పగలిగావు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ మా అక్క చెప్పింది ఓ అక్క చెప్పింది ఎక్కడ దాకా రాలేదా సరే ఈ స్టాప్ వాచ్ తో ఏం చేస్తాం అది కూడా చెప్పాము ఒకసారి ఈ స్టాప్ వాచ్ తో మనం ఏం చేస్తాం ఏం చేస్తాం ఓకే కానీ మొత్తాన్ని చూడండి జ్ఞానాన్ని సంపాదించే దిశలో ఉంది కాబట్టి ఆమె కూర్చున్నాను బాబు నూరా కమాన్ ఈ స్టాప్ వాచ్ ఏం చేస్తుందో తెలియాలన్నా అది నాకు తెలియట్లే ఈ పక్కన ఈ స్టాప్ వాచ్ ఏం చేస్తుంది చెప్పు సమయాన్ని తిరుగుతుంటే ఆపడానికి పనిచేస్తుంది సమయాన్ని తిరుగుతుంటే తిరిగి ఆ సమయాన్ని ఆపడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది ఓ వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ ఇది ఏదో మా వీడియో కూడా చెప్పాలి అబ్బాయి చూడు ఈ బాబు ఏం చెప్తున్నాడంటే సమయాన్ని తిరుగుతున్న సమయాన్ని ఆపడానికి ఉపయోగిస్తాం వెరీ గుడ్ ఎక్సలెంట్ ఎవరు చెప్పాలి ఆన్సర్ చెప్పావు నెక్స్ట్ ఇంకెవరు చెప్తా చెప్పండి స్టాప్ వాచ్ పోనీ ఇంటి ఎవరా ఇంటి ఎవరా ఇంటి ఎవరా ఇది గేమ్స్ లో చాలా ఎక్కువ సార్లు ఉపయోగిస్తారు మీ మిమ్మల్ని పట్టుకోవటానికి గేమ్స్ లో ఎవరు కరెక్ట్ గా గేమ్స్ లో వాడతారు గమాన్ 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 ఇప్పుడు వచ్చిందా స్టాప్ వాచ్ ఏం చేస్తా చెప్పగలరా సెకండ్లో కొలుస్తుంది మరి మన వాచ్లు కూడా కొలుస్తాయి కదా సెకండ్లో రిస్ట్ వాచ్లు కూడా కొలుస్తాయి సెల్ ఫోన్లో టైంలు కూడా సెకండ్లో కొలుస్తాయి మరి దీనికి ఈ స్టాప్ వాచ్కి నార్మల్గా మనం చేతులు పెట్టుకునే వాచ్కి ఏదో తేడా ఉంది ఆ తేడా కావాలి చెప్తావా కమన్ 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 స్టాప్ వాచ్ చెప్తున్నా బిజెపు కాలాన్ని నిర్ధారించడానికి మంచిది కాలాన్ని నిర్ధారించడానికి బాగుంది నిర్ధారించడానికి పదం మంచి పదం వాడా 
ఖచ్చితంగా కదా అంటే సెకండ్లో భాగాలు కూడా పోలవటానికి మనం నిర్ధారణ కరెక్ట్గా చేయొచ్చు బాగుంది ఇంకా ఏదో ఒక చిన్న మాట మిస్ అవుతుంది నాన్న నేను మరి ముందుకు వెళ్ళాలి మీతో ఎంతో చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఎన్నో పాఠాలు ఎన్నోన్నో తెచ్చాను మీ పాస్ టన్స్ ఆఫ్ కంటెంట్ అన్ని చూపించాలనుకుంటున్నాను స్టాప్ వాచ్ సార్ మనం గేమ్స్ మనకు కావాల్సిన టైం ఉండడానికి అదే ఇంకా ఏదో చిన్న మిస్ అవుతుంది ఏదో చిన్న మిస్ అవుతుంది ఇంకా తప్పదు నువ్వే చెప్పాలమ్మా లేకపోతే మా అమ్మాయి ఉంది కదా ఇక్కడ ఇందాక అన్ని క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్తుంది డైరెక్షన్ ఆలోచన బాగుంది ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇంకా మీకు లాస్ట్ ఒక్కడికి ఛాన్స్ కా లేదా సరే దీన్ని ఆన్సర్ చేయకుండా ఉంటా వదిలేద్దాం ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని మైండ్కి మ్యాథ్ అయ్యాలి లేకపోతే అట్లా మళ్ళీ మధ్యాహ్నం లంచ్ అంటారు ఈ రోజు లంచ్ లేకుండా ఉండటం కోసం చాలా దగ్గరకు వచ్చేసింది ఈ అమ్మాయి ఎక్సలెంట్ చూడండి ఎంత ఆలోచన చేసింది అంటే మీ అందరికన్నా సార్ కి సాటిస్ఫై చేసేలా మా పిల్లలు చెప్పలేకపోతున్నారని దిగులు వచ్చింది అమ్మాయికి అందరు బాధ్యత భుజాన్ని వేసుకుంది బాగా కష్టపడి ఆలోచించింది ఏమైనా నా స్కూల్ పరువు ప్రదేశంలో కాపాడుకోవాలి అని మెంటల్ గా టెన్షన్ తెచ్చుకుంది తెచ్చుకుని ప్రయత్నం చేసింది ఆ ప్రయత్నమే మళ్ళీ సార్ చెప్పమ్మా టీము ఎంత ఆడిందో తెలుసుకునే చెప్తుంది అంది అంటే అర్థం ఏంటి నిజానికి అక్కడ రియల్ టైమ్ లో టైం ఎంత అయింది లెవెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇలా చెప్తాం హలో విను ఆ తర్వాత మన రన్నింగ్ గేమ్ అనుకో లెవెన్ ఫిఫ్టీన్ దగ్గర స్టార్ట్ చేశారు లెవెన్ సెవెంటీన్ దగ్గర స్టాప్ చేశారు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి లెవెన్ సెవెంటీన్ మైనస్ లెవెన్ ఫిఫ్టీన్ టూ మినిట్స్ ఎట్లాగైతే సబ్ట్రాక్షన్ ఇవన్నీ చేయాలి దీంట్లో రియల్ టైమ్తో పనిలేసడానికి పరిగెత్తేటప్పుడు విజిల్ వేసే ముందు నొక్కారు ఆ మళ్ళీ విజిల్ వేసినప్పుడు మళ్ళీ నొక్కారు ముందు నొక్కినప్పుడు స్టార్ట్ అయింది దానికి లెవెన్ ఫిఫ్టీన్ లెవెన్ సెవెంటీన్ దానికి ఎందుకు మొదలెట్టింది తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం నొక్కినప్పుడు అక్కడ ఆగిపోయింది సో అది ఎంత ఎన్ని నిమిషాలు ఎన్ని సెకండ్లు పరిగెత్తారు అని అంకే టైం మనం చెప్తుంది అది సో ఇది రియల్ టైం కాదు స్టాప్ వాచ్ కానీ కాలాన్ని కొలుస్తుంది మీరు రియల్ టైం చూడండి చాలా తెలివిగా ప్రవర్తిస్తున్నారు పిల్లలు నా స్పీకర్ నుంచి వాయిస్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మీరు మాట్లాడుకోవచ్చు అనుకుంటున్నారు నెక్స్ట్ నేను కూడా చాలా తెలివైన నాకు చాలా చిన్న సెషన్ ఇది యూజువల్ ఇలాంటి స్క్రీన్ నాలుగు పెట్టి వెయ్యి మంది పిల్లలు గ్రౌండ్లో ఉండి మాట్లాడినప్పుడు కూడా నేను మాటలు మాట్లాడుతుంటే బ్రెయిన్లు ఎవరు ఎక్కడ ఏం చేస్తాను అది తెలుస్తూ ఉంటాం అర్థమైందా వేల కొద్ది శేషం తిరుగుతూ ఉంటాం చాలా ఈజీ నెక్స్ట్ టైం నా కంట్లో పడితే నో క్వశ్చన్స్ ఆస్కడ్ ఇమ్మీడియట్గా నేను సార్ కి ఇండికేట్ చేస్తా వాళ్ళని ఇమ్మీడియట్గా అలా తీసుకెళ్ళి బయట పెడతారు ఇంకా తర్వాత మీ ఇష్టం ఇంకోటి లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ నేను మాట్లాడేటప్పుడు ఎవరు మాటలు అన్నా వినపడుతున్నాయంటే నా మాటలు ఆగిపోతాయి మీ మాటలు అయ్యే వరకు నా మాటలు రావు దానివల్ల సమయం పోద్ది అందుకోవాల్సిన కొన్ని వేల కంటెంట్ మీకు మిస్ అయిపోతుంది ఓకే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ మనకున్న జ్ఞానం చాలా అనుకోవటమే అజ్ఞానం కూర్చో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది పిల్లలు చాలా మంది మా చదువులతో చదువు అయిపోయింది మాకు వచ్చేసిన అని అనుకుంటా ఉంటారు ఓకే కష్టం లేకుండా విజయం ఉంటుందా మీ యొక్క ఎవరికైనా తెలుసో లేదో టార్చ్ లైట్ లో ఒక బ్యాటరీని రివర్స్ చేస్తే ఆ టార్చ్ ఆన్ అవ్వదు దాన్ని కరెక్ట్ డైరెక్షన్ లో మార్చే వరకు సో చిన్నప్పుడు ఫోర్త్ క్లాస్ లో నేను మా ఫాదర్ ఇదే క్వశ్చన్ అడిగాను రోజు నన్ను ఎందుకు ఇలా పెట్టమంటాం మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ఇలా పెట్టమంటాం ఈవినింగ్ ఏమో ఎరిగేలా పెట్టమంటారు మార్నింగ్ ఏమో ఎలకుండా ఉండేలా పెట్టమంటారు ఒక రోజు చేసి 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 ఒక రోజు అడిగాను ఎందుకు ఇలా మార్చమంటారు నీకు కామన్ సెన్స్ లేదన్నారు ఏంటి ఆ కామన్ సెన్స్ అంటే పగలపాటి ఎలగాల్సిన అవసరం దానికి ఏముంది దానివల్ల ఎవరన్నా పిల్లలు బ్యాటరీలు ఆన్ చేసి పెడితే బ్యాటరీలు అన్నీ అయిపోతుంది తప్ప కాస్ట్లీ బ్యాటరీస్ మన ఈవినింగ్ మనకు అవసరానికి టైం సరిపోకపోవచ్చు కదా రాత్రి అందుకని రాత్రులు ఎలిగేలా మా రెడీగా పెట్టుకుని ఉంచుకుందాం స్విచ్ ఆన్ చేస్తే ఎలగటానికి అప్పుడు మళ్ళీ బ్యాటరీలు మార్చడం పెట్టడం ఏమీ లేకుండా పొద్దున్న మాత్రం రివర్స్ చేసి పెడదాం ఇది నాన్నకు తెలిసిన పని నాకు తెలిసింది ఎప్పుడు కానీ వెంటనే నా మైండ్లో నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను ఇది రివర్స్ చేసినప్పుడు ఎందుకు వెళ్ళదు ఫోర్త్ క్లాస్లో నాకు వచ్చిన క్వశ్చన్ అర్థమవుతుంది మీకు పిల్లలు అది ఫాలోయింగ్ మోడల్స్ ఏం ఎందుకంటే మీకు తెలియని విషయం 
మనకి క్వశ్చన్లు రావడం చాలా ముఖ్యం క్వశ్చన్లు వచ్చినాయి అంటే కనుక దానికి ఆన్సర్ చేసే ప్రయత్నం బ్రెయిన్ ఏ డైరెక్షన్ అయితే చేస్తుందో అది ప్రపంచంలో మిమ్మల్ని అత్యున్నతమైన ఉన్నతమైన స్థానాన్ని తీసుకెళ్తుంది సో క్వశ్చన్ తెచ్చుకోవాలి మన ముందున్న సమాజం నుంచి ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేసుకునే ప్రయత్నం గట్టిగా చేయాలి సో ఇట్లాగా ఫోర్త్ క్లాస్లో నాకు ఆ క్వశ్చన్ రావడమే సెవెంత్ క్లాస్ వరకు నాకు ఎలక్ట్రికల్గా చాలా చాలా సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ వచ్చేసింది చాలా చాలా గారు నేను వర్క్ పనులు చేస్తుండేవాడిని నైన్త్ క్లాస్కి వచ్చేటప్పటికి ఎలక్ట్రానిక్స్లో చాలా చాలా పనులు చేస్తుండేవాడిని ఇంజనీరింగ్ అంతా కూడా నాకు నేనుగా సొంతంగా చదువుకునే రోజులు లేవు ఇంట్లో ఫీజులు కట్టలేని పరిస్థితి నుంచి అర్థమవుతున్నా మరి అలాంటి నాలెడ్జ్ మీలో రావడం కోసం ఈరోజు ఈ స్లైడ్ మీద మీ కోసం ఏం చెప్తున్నానంటే ఇగ్నోరెన్స్ ఈజ్ నైట్ డార్క్ మాకు ఎందుకులే ఏదో నడుస్తున్నా ఏదో అవుతున్నాయి ప్రపంచం నుండా అని ఎవరైతే ఇగ్నోరెన్స్లో ఉంటారో వాళ్ళు డార్క్ చీకటి అంధకారం అజ్ఞానంలో ఉండిపోతారు ఎవరైతే తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేసి చిన్న విషయాన్ని కూడా వదిలిపెట్టకుండా ఆ ప్రతి ఒక్క ప్రశ్న ప్రశ్నించి తత్వాన్ని అల పెంచుకొని అలవరుచుకొని ఎవరైతే పిల్లలు దానికి ఆన్సర్ కోసం శోధన దిశలో పడతారో వాళ్ళు ప్రపంచాన్ని శాసిస్తారు అర్థమవుతుంది మేడియా చిల్డ్రన్ సో అందుకని బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు పిల్లలు బాగా చదువుతారు స్కూల్లో రూపాయ ఏంటి మార్కుల కోసం ర్యాంకుల కోసం వీ డోంట్ కేర్ ఎంత అర్థం చేసుకున్నావో అది చాలా ముఖ్యం రోజు మీరు స్కూల్కి వెళ్తున్నారా అమ్మాయి చెప్పండి రోజు స్కూల్కి వెళ్తున్నారా ఎందుకు వెళ్తున్నారు ఎందుకు చదువుకుంటున్నారు ఈ క్వశ్చన్ నేను మీ కోసం ఎందుకు తీసుకొచ్చానంటే మాక్సిమం పిల్లలు చూశాను రాష్ట్రం అంతా పొద్దున్న లేస్తారు రెడీ అవుతారు స్కూల్స్కి వెళ్ళిపోతారు ఏదేదో రెగ్యులర్ రొటీన్ మెథడ్లో పడిపోతారు ఎప్పుడు కూడా ఒక్కసారి కూడా చిన్న చిన్న బుల్లి బుల్లి క్వశ్చన్ వాళ్ళకు వాళ్ళు అడుక్కోరు ఏమని వై ఈస్ దట్ ఐ గో టు స్కూల్ ఎవ్రీ డే వాట్ ఈస్ దట్ ఐ డూ ఇన్ ద స్కూల్ ఎవ్రీ డే ఇన్ఫ్యాక్ట్ వై ఐఎమ్ స్టడీయింగ్ వై ఐఎమ్ స్టడీయింగ్ ఎప్పుడైనా నువ్వు అడిగావా నీ బాడీకి నువ్వు అడిగావా నీ మనసుకి నువ్వు అడిగావా అంటే ఎందుకు చదువుతున్నాను ఏం చదువుతున్నాను ఎలా చదవతున్నాను నీకు నువ్వే తెలుసుకునే ప్రయత్నం నువ్వు చేయకపోతే ఆ చేసే పని అంతా ఏ ఉపయోగం అందుకని మీకోసం ఒక బుల్లి క్వశ్చన్ తయారు చేశాను ఏమన్నాను వైఆర్ వి గో టు స్కూల్ వై డూ వి గో టు స్కూల్ వాట్ ఈస్ దట్ వి డూ ఇన్ ద స్కూల్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ వైఆర్ వి స్టడీ ఎందుకు చదువుతున్నావు అసలు అర్థమైందా దానికి ఇంటి కూడా అక్కడ రాశాను ఏమని రాశాను వైజ్ మెన్ లర్న్స్ ఫ్రమ్ అదర్స్ మిస్టేక్ ఫూల్ లర్న్స్ అండ్ ఇస్ ఓన్ పిల్లలు ఫూల్ అంటే ఇష్టం లేక డాష్ పెట్టేశాను ఓకే ఆ హింట్ని ఉపయోగించుకోండి ఉపయోగించుకున్న హింట్తో ఆన్సర్ చేయండి వైజ్ మెన్ లర్న్స్ ఫ్రమ్ అదర్స్ మిస్టేక్ ఓకే బాగా అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి ద రిజల్ట్ వాట్ యూ గెట్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎఫర్ట్ వాట్ యూ పుట్ అరే సరస్వీ రామన్ గారు నోబుల్ బహుమతిగా ఆయన ఎదగటానికి జస్ట్ మూడు వందల రూపాయలు మాత్రమే ఖర్చు పెట్టారు ఆ రోజుల్లో మూడు వందల రూపాయల ఖర్చుతో మన భారతీయులు గర్వంగా మనం ఫీల్ అవుతున్నటువంటి నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఎయిత్ అబ్జర్వేషన్ సరస్వీ రామన్ చేసిన అద్భుతమైన ఆవిష్కరణ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏళ్ళ నోబుల్ బహుమతి గ్రహీతగా ఆయనకు అవార్డు ఇచ్చినప్పుడు ఎంత గొప్ప విషయం అన్న మూడు వందల రూపాయలు అంటే ఈ రోజు మీరు సినిమా టికెట్లు ఖర్చు పెడుతున్నారు అవునా బాహుబలి లాంటి సినిమాలు సో బట్ దీన్ని బట్టి నాకు ఏమర్థమైంది ఇంకా ఎన్నెన్నో వేరే వేరే కారణాలు ఏమి లేవు భారతీయులు మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రపంచాన్ని శాసించే స్థాయిలో నోవు లారెట్స్ గా ఎదిగి ప్రపంచానికి మళ్ళీ మనం చూపించాలంటే కనుక మనం చే మన కంట్రిబ్యూషన్ సైన్స్ లో మనం చూపించాలంటే ఏమి లేదు వెరీ సింపుల్ మనసు ఉంటే మార్పు ఉంది అర్థమైందమ్మా మూడు వందల రూపాయలు సో ఆయన నోవులు గ్రహించి బెంగళూరులో ఆయన ఇంటికి వెళ్ళారు పంచవటి ఆయన ఇంటి పేరు పంచవటి పంచవటి ఆయన ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఎయిట్ యాకర్స్ ల్యాండ్ బెంగళూరు పెద్ద మెట్రోపాలిటన్ సిటీ నడి బొడ్డులో ఆయన అబ్బాయి రాధాకృష్ణ గారు మనోళ్ళు వేద కిని ఇంత పిల్లలు వాళ్ళు కలిసాను వాళ్ళు ఎంత తెలివితేటలతో అరే రామన్ గారు కూర్చుని ఏ టేబుల్ మీద అయితే ఎన్నెన్నో చదువుతూ రాస్తూ ఉన్నారో ఆ ఇంకా అప్పటికీ ఆ పంచవటి బిల్డింగ్ లో ఉంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఆ బిల్డింగ్ అంతా కంప్యూటర్ నేర్పడానికి ఇచ్చేసారు బట్ ఆయన పెట్టిన ఇంకో రామన్ రీచర్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆర్ఆర్ఐ బెంగళూరు లో ఉంది ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ బెంగళూరు దగ్గరలో లక్ష యాభై వేల సైన్స్ పుస్తకాలు ఉంటాయి యాస్ట్రో ఫిజిక్స్ లో ఎంత గొప్ప ఇన్వెన్షన్స్ ఎన్ని జరుగుతున్నాయో మరి మీరు సమ్మర్ వెకేషన్ లో నెక్స్ట్ ఇయర్ మనం ప్లాన్ చేసుకుని 
మీలో తెలివైన పిల్లలు అందరిని ఎవరైతే మా కొన్ని క్వశ్చన్లు పిట్ అవుతారో వాళ్ళ మీరు కూడా తీసుకుని పోయి ఓకే అక్కడ అవన్నీ చూపించాలనే ప్రయత్నంలో ఉన్నాం మరి మీరు ఉపయోగించుకోవాలా వద్దా ఎస్ సార్ నో ఆయన కనిపెట్టిన ఫలితం రామన్ ఎఫెక్ట్ అరే నాకు పెద్ద క్వశ్చన్ వచ్చింది మన ఊర్లో ట్రైన్ రాలేదు ఎందుకు రాలేదు మన ఊర్లో ట్రైన్ ఎవరో చెప్పారు పట్టణం ఎవరు చెప్పారు వెరీ గుడ్ ఎక్సలెంట్ పట్టాలు లేవు కాబట్టి మన ఊరు ట్రైన్ రాలేదు కదా మరి రోడ్లు ఉండగా రోడ్ల మీద కార్లు లారీలు బస్సులు అన్నీ హ్యాపీగా వెళ్ళిపోతున్నాయి మరి అలాంటప్పుడు పచ్చేకిచ్చి పక్కన పట్టాలు నుంచి ఎందుకు వేయాల్సి వస్తుంది చూసారా మా దగ్గర కార్లు ఉన్నాయి బస్సులు ఉన్నాయి లారీలు ఉన్నాయి రోడ్లు ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఉండగా ప్రత్యేకించి ఒక్కొక్క కిలోమీటర్కి పోవాలి డబ్బు ఖర్చు పెట్టి పట్టాలు ఎందుకు వేయాల్సి వస్తుంది రైలు బళ్ళ కోసం అవి ఏమన్నా స్పెషల్ మన కోసం మరి ఎందుకు మనకు అన్ని ఉండగా మళ్ళీ బోల్డ్ కిలోమీటర్కి పది కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఆ ట్రాక్స్ వేయాల్సి వస్తుంది మంచి క్వశ్చన్ బాగా ఆలోచించండి సైన్స్ పరంగా చాలా మంచి మంచి ఎక్సలెంట్ తెలివైన తెలు తెలివితేటలు వస్తాయి అది ఆలోచిస్తే ఎందుకు పట్టాలు వేయాల్సి వస్తుంది దానివల్ల మనకి రైలు బళ్ళు నడుస్తున్నాయి దానివల్ల ఫలితం ఏదో చాలా గొప్పగా ఉంది ఆ ఫలితాన్ని ఆశించే మనం పట్టాలు వేస్తున్నాం ఆ ఫలితం ఏమి అయ్యి ఉండొచ్చు ఇంకా లోపలికి ఆలోచించాలి ఓకే ఇంకా లోపలికి ఆలోచించాలి ఓకే నెక్స్ట్ అదే మీకోసం సీక్రెట్ చెప్పడం మర్చిపోయింది రైలు బండిలో రైలు ఇంజన్ ఉంటుంది కదా రైలు ఇంజన్లో డ్రైవర్ ఉంటాడు కదా డ్రైవర్ చేతిలో స్టీరింగ్ ఉండదు మీకు తెలుసా ఆ విషయం ఎవరికన్నా తెలుసా కానీ ట్రైన్ మరి టర్న్ ఎలా అవుతుంది ఏ ఊరికి వెళ్ళాలో అనేది టర్న్ ఎలా అవుతుంది స్టీరింగ్ డ్రైవర్ చేతిలో ఉండదు పట్టాలు డిసైడ్ చేస్తాయి కదా సో పట్టాలను ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారంటే అక్కడ క్యాబిన్ మాస్టర్ పవర్ ఇక్కడ పంపుతారు మోటార్కి అప్పుడు ఈ మోటార్ ఈ ట్రాక్స్ని ఇలా కనెక్ట్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ట్రాక్ ఎలా కనెక్ట్ అయ్యింది వచ్చే ట్రైన్ స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోవటం కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది నెక్స్ట్ ట్రైన్ ఇలా టర్న్ అవ్వాలి అంటే దీనికి వచ్చిన పవరు ఇక్కడ డిస్కనెక్ట్ చేసేసి ఇది పట్టుకెళ్ళి దాన్ని కనెక్ట్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా వచ్చిన ట్రైన్ ఇట్లా టర్న్ అయిపోతుంది ఓకే అలాగే వదిలేస్తే నెక్స్ట్ టైం కూడా అట్లాగే వెళ్ళిపోద్ది టర్న్ అది స్ట్రైట్గా వెళ్ళాలంటే మళ్ళీ రివర్స్ చేయాలి కరెంట్ ఓకే సో అది మెకానిజం సో మీ క్లాస్ ఎందుకు తీసుకొచ్చారంటే మైండ్లో చిన్నప్పుడు ఇలా చిన్న చిన్న క్లారిటీలు ఉంటే దానివల్ల మీకు పెద్ద పెద్ద ఆలోచనలు వస్తాయి ఈ టెలిఫోన్ గురించి మనం తర్వాత మాట్లాడదాం ఫస్ట్ ఏరోప్లెయిన్ నేను అక్కడ టూ థౌజండ్ ఫోర్ డిసెంబర్ టు సిక్స్టీన్ వంద సంవత్సరాలు అయింది ఫో టెలిఫోన్ కనిపెట్టబడి అప్పుడు నేను అక్కడికి వెళ్ళటం జరిగింది ఓకే రైట్ బ్రదర్స్ ఫస్ట్ టైం తయారు చేసిన ఏరోప్లెయిన్ గాలిలోకి నడిపిన రోజు వంద సంవత్సరాలు అయిందని ఆయన గౌరవం చేయడం కోసం ప్రయత్నం చేశారు కానీ వాళ్ళ వల్ల ఎవరి వల్ల అది పైకి లేవలేదు అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఒరిజినల్ ఇన్వే ఇన్వెంటర్స్ చేసినది పక్కన ఇన్నోవేటర్స్ తెలియదు చాలా ఉంటుంది అనమాట ఆ రోజు ఆ రోజు అర్థమైంది వాళ్ళు మైనస్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్లో కూడా వాళ్ళు ఫస్ట్ ఏరోప్లెయిన్ ఫస్ట్ రెక్కలు తయారు చేస్తున్నారు వాళ్ళు యాంబిషన్ ఎవరైతే నువ్వు డైరెక్ట్గా మళ్ళీ భారతదేశానికి సైన్స్లో సార్ సివి రామన్ తర్వాత సార్ సెకండ్ సార్ సివి రామన్గా మేము ఎదగాలనుకుంటున్నాము వాళ్ళందరూ ఈ పిక్చర్ని చూడండి మైండ్లో రికార్డ్ చేసుకోండి ఇది ఒక్క రోజు నా చేతిలో ఉండాలి అనే సంకల్పాన్ని గట్టిగా పెట్టుకోండి దాంతోపాటు మీకు ఒక పర్టికులర్ సర్టిఫికేట్ కూడా ఇస్తారు ఇది మీ మైండ్లో రికార్డ్ ఎందుకు చేసుకోమంటున్నారంటే ఈ పర్టికులర్ నోబుల్ బహుమతిని దాని వెనకాల ప్రైజ్ మనీ చాలా ఉంది అది పక్కన పెట్టండి ఆ మెడల్ కూడా గుర్తుపెట్టుకొని ఎందుకంటున్నారంటే అబ్దుల్ కలాం గారు చిన్నప్పుడు స్కూల్లో చదువుతున్న రోజులు మీకు తెలుసా ఆయన న్యూస్ పేపర్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుండే తెలుసా మీకు తెలుసు కదా ఒకరోజు ఆయన పేపర్లో ట్రైన్ నుంచి కింద పడేశారు ట్రైన్ ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ నుంచి అవన్నీ తీసుకుని పిల్లలు అందరూ పది మంది పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ దాన్ని పేపర్ షూట్ చేస్తున్నారు డిస్టిక్ ఎడిషన్ అని పెట్టుకోవాలి కదా పెట్టుకుంటే అబ్దుల్ కలాం గారు మెయిన్ ఎడిషన్లో మెయిన్ ఫోటో మీద చూస్తూ చూస్తూ అలాగే ఉండిపోయారు చాలాసేపు పక్కన ఫ్రెండ్స్ అంటున్నారు ఆ టైం అయిపోతుంది అబ్దుల్ డాక్టర్ అబ్దుల్ బాయ్ అబ్దుల్ బాయ్ చెలో చెలో టైం అయిపోతుంది అంటుంటే నేను ఒక్క టూ మినిట్స్ అంటే ఇప్పుడు వరకు జరగదు ఇంకేం టూ మినిట్స్లో పద పద ఏం చూస్తా రోజు చూసేదే కదా లేదు నేను రోజు చూసినట్టు చూడట్లేదు 
ఇక్కడ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫోటో పడింది ఈ రోజు పేపర్లో చాలా సార్లు పడుతుంది కదా ఈ చాలా సార్లు పట్టం కాదు ఈ పేపర్లో ఈ ఫ్రంట్ పేజ్లో ఇక్కడే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆయనకు బదులు నా ఫోటో ఉండాలి అని నేను నా మైండ్లో రికార్డ్ చేసుకున్నాను అని చెప్తే వాళ్ళందరూ నవ్వుకున్నారు కానీ మీకు తెలుసా ఆయన ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎస్ సార్ లో తెలుసా అలా ఎంతమంది తెలుసా సార్ చేతులు చూడాలని ఎంతమంది తెలుసు ఓకే వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్